Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopê de la Vila Nueva. Desde já eu agradeço as inúmeras doações que recebo e continue me ajudando nesta empreitada da criação de novos conteúdos. Eu vou quebrar mais uma vez o protocolo a respeito dos assuntos que são ligados à teologia, à filosofia, enfim, à história, e vou falar de política, porque realmente não podemos ignorar o que aconteceu neste país no advento das eleições que elegeram o ex-presidente e agora presidente novo, Luiz Inácio Lula da Silva. E mais, né? as manifestações que podemos deduzir com uma certa comunção e um certo grau de histeria, questionando a honestidade e até exigindo uma espécie de subversão social através de um golpe de Estado. No entanto, nós podemos analisar duas coisas. Preliminarmente, é evidente que o STF e o TSE têm ultimamente extrapolado suas esferas de natureza constitucional e legal e quebrado certos paradigmas que são, no meu entender, bastante perigosos justamente porque eles estão reivindicando certas competências que não são as dele. Quando nós observamos que num pleito eleitoral tão disputado como o de Lula e Bolsonaro, o TSE intervém na liberdade de informação até a ponto de querer reescrever a história do Brasil nos últimos cinco, seis anos, querendo inclusive induzir o eleitorado a crer em questões que ele mesmo não acredita, me parece que foi uma ação completamente temerária e descabida. E não é de hoje que o STF, junto com o TSE, cometem certos tipos de medidas que nós podemos considerar, do ponto de vista constitucional, atrozes até. Ou seja, questões e ações que estão ao arrepio do direito. E o mais escandaloso é que nenhum dos outros poderes, nem OAB, nem nada, ninguém questiona a respeito deste flagrante abuso de poder. No entanto, mesmo com essas ações, no meu humilde entender, eu não vi nenhum tipo de comprovação de fraude eleitoral no que diz respeito à eleição do ex e agora de novo presidente Lula. E por que isso? Nós agora nós estamos vendo esse pessoal na extrema comoção social, principalmente os bolsonaristas, não aceitando o pleito eleitoral. E o que mais nos escandaliza nessas manifestações é que, embora certas preocupações possam parecer a princípio legítimas, como, por exemplo, os abusos do STF ou, então, os abusos do TSE, no entanto... Eu acho muito estranho certas pessoas estarem à rua questionando o fato de um corrupto ou de um presidiário ou ex-presidiário, por assim dizer, ter ascendido à presidência da República. No entanto, quando o ex-presidente Lula, agora presidente, foi solto por uma canetada do STF, ninguém saiu às ruas, ninguém questionou absolutamente nada a respeito dessa situação que no meu entender bastante temerária, quando observamos que aquelas pessoas que foram presas pela Lava Jato, aquelas pessoas que estavam envolvidas em casos em escândalos de corrupção, agora voltaram a toda plenitude, ocupando os cargos que outrora eles foram literalmente defenestrados. Isso é o mais escandaloso. Só que esse escândalo me parece ser muito seletivo, porque esse pessoal bolsonarista que está na rua está muito mais preocupado com o Jair Bolsonaro do que necessariamente com as instituições. Porque qual é a proposição que eles têm para resolver esses problemas? E aqui nós podemos colocar a questão do próprio cerne da democracia, do quanto, por exemplo, nós observamos que a democracia realmente não causa muita inspiração e não causa nem mesmo muita afeição a boa parte dos brasileiros. Então, observemos isso. Né? Ou seja, que o brasileiro não confia muito bem nas instituições democráticas. E eu percebo que muitas vezes esse povo que vai numa 
porta de um quartel do exército, fazendo aquelas estrionices nacionalisteiras, patrioteiras, a respeito da bandeira brasileira, da camisa da seleção, como se o caso do país fosse apenas uma questão de disputa de seleção brasileira, o que nós observamos é que realmente existe uma parte significativa da população brasileira que não confia na democracia. Ou melhor, não confia no Congresso, não confia no Judiciário, não confia nem mesmo na Presidência da República. Ou melhor, está confiando cegamente numa figura de Dom Sebastião, rei de Portugal. É o que parece, muitas vezes, quando o brasileiro vota num político que ele acha que vai resolver todos os problemas possíveis. E nós sabemos muito bem que o maior responsável pela vitória de Lula foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, o agora ex-presidente. Porque, claro, ele vai sair em janeiro de 2023. E por que Jair Bolsonaro foi o responsável pela volta do PT? Primeiro porque Jair Bolsonaro destruiu a Lava Jato. Esse é o primeiro ponto. E eu já comentei quais são as razões pelas quais ele destruiu a Lava Jato. Em outros vídeos, e muitos vídeos vocês podem encontrar no YouTube. Isso aí é de conhecimento pacífico de quem quer se informar e evidentemente não vive numa bolha de WhatsApp. O segundo ponto é que a libertação de Lula e a disputa eleitoral contra Lula foram elementos desejados pelos bolsonaristas. Porque eles acharam, ou pelo menos o presidente, agora ex-presidente Jair Bolsonaro e sua Curriola, acharam que o Lula não tinha capital político para vencer as eleições. E foi por isso que eles aceitaram. E agora... Esses bolsonaristas derrotados estão nas ruas questionando a vitória de Lula, como, na verdade, nunca questionaram o fato de ele ter sido elegível desde o começo da campanha eleitoral, ou até muito antes. Alguém questionou o fato de Lula ter sido candidato? Ora, se Lula é candidato a presidente da República, então havia também a possibilidade que, dentro dessa situação, ele poderia ganhar as eleições, como de fato ele ganhou. E aí os bolsonaristas ficaram de luto. Oh, não sei o quê, porque o Brasil agora foi dominado pela corrupção. Meus amigos bolsonaristas, por assim dizer, porque muitos já deixaram de ser meus amigos, diz passagem. Vocês nunca ficaram de luto quando o presidente da república, agora ex-presidente, senhor Jair Bolsonaro, falava aquelas atrocidades na época da pandemia, enquanto centenas de milhares de brasileiros morreram. Eu teria muito uma razão de luto para essas vítimas da pandemia que foram tratadas de uma forma tão desumana por vocês, porque da mesma forma que vocês espalham mentiras e fake news nos celulares, e eu acompanho isso, vocês também não tiveram a menor compaixão por essas centenas de milhares de brasileiros e brasileiras que morreram da pandemia. Muito pelo contrário. Vocês perderam porque é visível o atestado de incompetência de quem vocês elegeram. Jair Bolsonaro foi um presidente incompetente. Ele foi tão incompetente que ele perdeu para o Lula. Eu penso que nessa altura do campeonato perder para o Lula é um tal estado de humilhação justamente porque ele foi um presidente medíocre. Só que os bolsonaristas eles têm um problema muito sério com a realidade. Porque eles criaram uma realidade paralela numa tecnologia que eu acho demoníaca chamada WhatsApp. Ou seja, eles ficam naquela bolha, eles ficam naquele conjunto de bombardeio de informações desconexas, mentirosas, enviesadas e etc. E estão as ruas a troco de nada. Porque tanto o Bolsonaro como seus correligionários já lavaram as mãos, já reconheceram a derrota. Só o bolsonarista louco é que não reconheceu. E vejam que os bolsonaristas fazem um jogo duplo. Porque, a despeito 
da desconfiança que muitos brasileiros têm das instituições democráticas, no entanto, nada impede, por exemplo, que as pessoas se utilizem dos meios legais para combater os abusos do Supremo e para combater os abusos do TSE. Vamos mais além. Os bolsonaristas elegeram uma bancada significativa tanto na Câmara dos Deputados como no Senado. O que é que esse pessoal está fazendo? Por que esse pessoal, ao invés de se manifestar por algo que vai muito além de, das aspirações legítimas que seriam questionar o autoritarismo do Supremo, questionar a falta de transparência do TSE no que diz respeito a intervir na informação, etc. Por que esse pessoal vai logo na porta dos quartéis e pedir golpe de Estado? Eu creio que isso aí vai muito além das expectativas que nós, teoricamente, deveríamos exigir. E vejam que essa turminha bolsonarista que foi eleita, tipo o Nicolas Ferreira, que é deputado federal, a dona Carla Zambelli, que até fugiu do país depois daquela palhaçada que ela fez puxando uma arma contra um petista, a senadora Damares e muitos outros por aí, todo mundo também está calado, ou no máximo fazendo agitação para o povo ser insuflado para uma revolta, e, no entanto, o que, que esse pessoal na Câmara e do Senado está fazendo do ponto de vista legal, do ponto de vista legislativo, para coibir os abusos do STF e do Supremo? Eles não estão fazendo nada. Eles estão brincando de internet, jogando informações enviesadas para inflamar uma população que parece ser ignorante dos problemas políticos do país. Então, eu percebo que essas manifestações significam o esgotamento psicológico da direita. Porque, no fundo, no fundo, a direita não consegue resolver problemas concretos e reais. Eu até entendo que muitas pessoas procurem o um exército achando que o exército é a última reserva moral do país. E, de fato, em situações de conflito e em situações de crises políticas, e a nossa república é cheia delas, o cidadão comum mesmo desconfia profundamente das instituições democráticas e até mesmo com razão. No entanto, aquelas pessoas que são mais esclarecidas sabem que nós não podemos apelar às armas para resolver tudo, porque isso tornaria a vida política insuportável. Será que essas pessoas pensam que, com a intervenção do exército brasileiro, todas essas reivindicações de liberdade, de manifestação política, etc., vão acabar? O que, que vocês esperam do exército se não uma ditadura? O que, que vocês esperam do exército se não o cerceamento de certas liberdades civis e políticas? Será que esses tapados bolsonaristas que ficam rezando no muro das lamentações dos quartéis não percebem que essas liberdades ainda são garantidas justamente porque, com todos os defeitos desse sistema democrático que nós temos, e eu particularmente não gosto desse sistema democrático, acho que ele é corrompido, acho que ele é oligárquico, eu acho que inclusive esse papo de dizer que as instituições democráticas estão só isso é tudo papo furado, aliás, isso é papo de juiz de direito, tipo um Alexandre de Moraes que vive num, num mundo muito próprio, tal como também um bolsonarista vive num mundo de WhatsApp, enfim, a gente sabe que a democracia brasileira é uma instituição frágil e é uma instituição que é passível de colapso, inclusive. E ainda mais quando nós percebemos que quem foi eleito foi um sujeito que até ontem foi colocado na cadeia. E aqui nós temos a desmoralização da República Brasileira. Mas, por outro lado, se nós temos essas vivandeiras dos quartéis, essas tiazinhas e tiozões do Zap que nunca entenderam nada de política e estão caindo na desinformação bolsonarista nos celulares, no WhatsApp, no Facebook, enfim. No entanto, uma parte significativa votou no Lula, isso nós temos que entender bem, porque eu conheço pessoas que eram antes de direita, eram pessoas que votaram no Bolsonaro. E, no entanto, essas pessoas ficaram tão indignadas, elas se sentiram tão traídas, que acabaram votando no ex-presidente Lula. 
e também por dizer ex-presidiário. Que seja. Agora, ele é presidente da república. E por quê? Porque vocês, bolsonaristas, vivem no mundo da bolha. Eu conheço, e não é pouca gente, que votou no PT. Eu conheço gente que, até ontem, era admirador do Olavo de Carvalho, era membro dessa, dessa movimentação de favor, a favor da Lava Jato, etc. Mas para essas pessoas, o governo Bolsonaro foi tão indigno, mas tão indigno, que eles simplesmente não aguentaram. E votaram no Lula porque, dentro de um governo cheio de maluquices, e nós observamos nessas manifestações, essas, mas foi, essas manifestações foram realmente uma revelação da histeria coletiva que é o bolsonarismo. Da histeria coletiva de certas pessoas que não têm a menor noção da realidade, que vivem um mundinho próprio de teorias conspiratórias, mas que quando é para resolver problemas reais e concretos não conseguem resolver. Querem resolver pelo lado mais fácil. Ou seja, vamos bater na porta e vamos exigir que o exército tome o poder, que se crie um tribunal militar revolucionário ou contra-revolucionário, que seja, mas eu acho que é revolucionário porque é um tribunal de exceção, né? em que o exército vai ter plenos poderes sobre a população, plenos poderes de restringir liberdades civis, liberdades políticas e etc. Em outras palavras, o que essas pessoas exigem é muito pior do que aquilo que dizem combater. Porque mesmo com as ações do Supremo, absurdas em grande parte, mesmo com as ações do TSE, questionáveis, mas nada é tão bizarro como esse pessoal que hoje, por exemplo, está querendo fichar petistas, ou pelo menos eleitores petistas, ou que votaram no Lula. O que está acontecendo no sul do Brasil é uma coisa vergonhosa. Quer dizer que nós vamos negar o ganha-pão a essas pessoas? Quer dizer que nós vamos negar também os empregos que algumas pessoas produzem? Nós vamos negar também o emprego de certas pessoas trabalhadoras? O que, que vocês fizeram para merecer o voto delas? É muito simples. Em uma semana antes das eleições de segundo turno, vocês fizeram dois grandes vexames. Vocês demonstraram um sinal de desequilíbrio emocional e um sinal de incapacidade de compreender a realidade que chega a ser uma coisa assim doentia. Primeiro foi aquela coisa do Roberto Jefferson atirando na Polícia Federal. Quer dizer, como é que a gente vai defender o porte de armas com um bando de gente maluca armada? O segundo ponto foi a Carla Zambelli dando aquela lacração de arma contra um petista que ela poderia muito bem ignorar e vocês podem ter certeza, isso tirou muitos votos do Bolsonaro. Tirou muitos votos. E isso sem prejuízo de outras coisas. A fake news. Pessoas esclarecidas não aderiram a esse movimento porque perceberam que esse movimento perdeu o rumo das exigências legítimas e estava sendo alimentado por mentiras 24 horas por dia. Mentiras sobre a fraude eleitoral. E vocês sabem muito bem que o Bolsonaro usou essa hipótese da fraude eleitoral para justificar a própria derrota, porque, claro, o bolsonarista só aceita a eleição se o candidato dele for vitorioso. Se ele for perdedor, aí é fraude. Foi basicamente essa lógica. E agora nós estamos vendo aí que o famigerado relatório do Exército está revelando tão somente aquilo que as eleições de fato garantiram. Ou seja, que as eleições elas são legítimas que as eleições, na verdade, cumpriram o seu papel e representaram, de fato, os anseios da população. E que Bolsonaro, e vamos ser bem sinceros, o Bolsonaro teve até uma reviravolta, ele quase virou o jogo. Mas vocês fizeram tanta cagada, mas fizeram tanta cagada, e agora estão mostrando quem vocês são, que pode ter certeza, a população ficou mais desconfiada de vocês. Porque realmente vocês não têm a noção da realidade. Vocês criaram uma realidade paralela no WhatsApp ou então nesses grupos bolsonaristas. 
e vocês exploram, evidentemente, a segurança do povo, porque, é claro, o leigo não sabe como são os procedimentos legais ou jurídicos, ele não sabe como movimentar um lobby político, por exemplo, em Brasília, ou fazer uma pressão para que ele seja representado. E é por isso que nós aqui percebemos um aspecto perigoso da nossa democracia, que realmente a democracia brasileira não representa o povo, não representa os anseios do povo. E nós podemos, inclusive, observar que o fenômeno do bolsonarista, em grande parte, porque um sujeito tão desqualificado, um sujeito tão turvo, tão chucro como Bolsonaro, de alguma forma ele conseguiu canalizar essa estima fanática de certas pessoas da nossa sociedade. Existem dois aspectos aqui. Uma é a desinformação. A direita brasileira descobriu na internet um instrumento de manipular a opinião pública e manipular o senso da realidade das pessoas que estavam cansadas daquela mass mídia, da mídia mainstream, né? enfim, a mídia tradicional, que também, claro, também tem seus pecados, também tem suas distorções. Claro que não da forma como nós vemos na internet atualmente. Mas, claro, eles manipulam a informação em favor do estabilismo, em favor do governo, em favor de qualquer governo. Então isso criou uma certa antipatia numa parte significativa da população que começou a crer naqueles organismos de informação que nós podemos dizer é, aquele, aquela coisa meio underground. E isso sem prejuízo de outros fatores. Por exemplo, muito desse público é um público evangélico. E importa muita porcaria dos Estados Unidos, essas teorias da conspiração e etc. E temos outros aspectos que é o fato de que a população não confia nas instituições democráticas e, portanto, elas não se sentem representadas. E, mais além, o Bolsonaro fala o que essas pessoas, de fato, querem ouvir. Durante muito tempo, nós percebemos que a população brasileira nutria certos valores, certos costumes e até certos preconceitos que não eram vistos pela classe política. Quem, muitas vezes estabelecia os projetos políticos e ideológicos era uma inteligência de esquerda que estava muito apartada da realidade da grande maioria das pessoas comuns e que criava seus projetos políticos à revelia daquele cidadão comum que se sentia afrontado, mas que não tinha voz, não tinha voz política. E o Bolsonaro, oportunista que ele foi, alçado a uma situação de destruição da classe política brasileira pela Lava Jato, porque nós percebemos que a alta cúpula da classe política brasileira, que seja membros do Centrão, seja do PT, seja do PSDB, enfim, eles foram duramente atingidos na credibilidade e Bolsonaro acabou carnalizando esse capital político, por assim dizer, entre aspas, conservador, se é que podemos dizer assim, porque eu não acho que não é bem conservador, porque o que nós vimos nas ruas aí é um processo bem revolucionário mesmo, e, portanto, a despeito das loucuras do bolsonarismo, a despeito dos delírios do Bolsonaro e da sua turma, esses dois aspectos, o fato de eles falarem, teoricamente, claro que eles não representam isso, mas eles, pelo menos, fingem aderir a essas pautas, por assim dizer, conservadoras, ou aquelas pautas que são mais comuns e que de maior sensibilidade àquele público de massa. E, por outro lado, nós temos um instrumento da desinformação. Instrumento tal que deixa o TSE e o STF em polvorosas. Eles não sabem nem o que fazer. E estão fazendo, naturalmente, algo errado, porque para combater a desinformação, não se pode também atropelar as instituições. Como também se os bolsonaristas estão raivosinhos por conta da derrota do Bolsonaro, não se pode também chegar e dizer que o exército tem que implantar um golpe de Estado ou implantar um tribunal de exceção, que é uma coisa completamente delirante. No entanto, o que nós estamos vendo aqui é o seguinte, é que realmente nós estamos numa situação extremamente anômala da República Brasileira e que isso gera insegurança nas pessoas. É por isso que as pessoas elas estão sendo muito refém desses clamores radicais. Porque na prática existe, em uma parte significativa da população brasileira, um sentimento de estupor da classe política. 
e não somente de estupor, mas também um sentimento de impotência. Porque, na prática, o que, que acontece? A classe política continua a mesma, continua com seus mesmos esquemas, com as suas mesmas roubalheiras, com as suas mesmas canalices, sob o simulacro da democracia. Só que eu penso que a direita teve uma grande derrota, não somente, claro, no caso do Bolsonaro, apesar de que essa derrota foi apenas uma meia derrota, pelo menos ele conseguiu criar uma bancada, resta saber se essa bancada vai ser leal a ele ou não. Mas, por outro lado, se nós analisarmos a campanha eleitoral, o Lula e os petistas aderiram à bandeira da democracia. Evidentemente que nós sabemos que aquilo ali é uma palhaçada, porque o PT tem ligações com ditaduras extremamente violentas, mas enfim. No entanto, os bolsonaristas acabaram dando aquilo que os petistas querem, que é o quê? Os bolsonaristas, teoricamente, aceitaram a disputa eleitoral, aceitaram o fato do Lula ter sido elegível, porque não se questionou isso, não se fez nenhuma medida judicial, nem mesmo da parte da cúpula do Bolsonaro. E quando perderam, qual foi o papel dos bolsonaristas? Exigir golpe de Estado. Em outras palavras, a narrativa, e essas palavras, essa palavra direita adora, a narrativa da esquerda acabou se consolidando. Para muita gente, vocês são tiranos, vocês são ditadores. E eu digo, não sem razão. Porque tem muita gente do ramo bolsonarista que é louco mesmo, louco de pedra. E acredita mesmo que a solução é um regime despótico, autoritário, dando plenos poderes a um louco como Bolsonaro ou então ao exército brasileiro. Em outras palavras, eu, eu percebo um processo de desmoralização de uma parte significativa da direita. Não a direita liberal, digamos assim, sei lá, o MBL e tudo mais. Pelo menos eles permaneceram numa certa coerência e até aceitaram o jogo. Mas esse povo aí que fez as piores maluquices, divulgou fontes das mais fraudulentas, pessoas que espalharam a morte de Lula, que espalharam que, por exemplo, é, que o Lula seria envenenado pelo PT... Aí uma vez eu até perguntei assim para um amigo meu, disse, vem cá, me diz uma coisa, o cara passou isso pro WhatsApp, o Lula vai ser envenenado pelo PT. Ah, então vocês estão dizendo que o Lula quer o Geraldo Alckmin no poder, é isso que vocês estão dizendo. Quer dizer, você vê a, a coisa da loucura coletiva. E essa loucura coletiva é produzida pela mentira sistemática que o sistema do bolsonarismo na internet criou, infelizmente. Então, meus amigos, eu não gostaria de gravar esse vídeo porque... A política brasileira me decepciona cada vez mais. E eu pensando assim na minha militância hum, política, por assim dizer, na internet, escrevendo textos, gravando vídeos, cada vez mais nós percebemos que a política brasileira é o mais pelo menos. É, é, é a mesma coisa, é a mesmice. É o mais pelo menos, como se diz assim, né? uma expressão. Ou então não muda nada porque o Bolsonaro foi o maior traidor da direita brasileira. Ou melhor, ele não foi traidor da direita. Para mim isso é o menos importante. Ele foi traidor da população. Porque muitas aspirações foram dadas a ele e ele traiu todas as aspirações. E agora que saiu o relatório do Exército e não deu absolutamente nada, e eles fizeram uma OE, ah, vamos esperar o Exército, vai sair nas ruas. Vai nada, não vai mover um busca-pé. E aí o Bolsonaro, como sempre, ele insufla, ele estimula, ele inflama e na hora do pega para capar, ele tira a bunda da reta. É o jogo dele. Eu nunca vi um político tão... Sem palavras. Eu não tenho palavras para descrever o Bolsonaro. De tão ruim que ele é. Então, meus amigos, é isso e até a próxima.